আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আজকে আলোচনা করব উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা বিখ্যাত নাটক হ্যামলেট দ্য ফুল টাইটেল অফ দিস প্লে ইজ দ্য ট্রাজেডি অফ হ্যামলেট প্রিন্স অফ ডেনমার্ক আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি এটা লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অ্যান্ড রিটার্ন টাইম মোস্ট প্রবাবলি পনেরোশো নিরানব্বই থেকে ষোলোশো এক সালের মধ্যেই এটা একটা রিভেন্স ট্র্যাজেডি এবং এটা ফার্স্ট মঞ্চস্থিত হয় ষোলোশো সালে এবং ফার্স্ট পাবলিশড করা হয় বুক আকারে ষোলোশো তিন সালে এবং এটা একটা ফাইভ অ্যাক্টস প্লে অ্যান্ড এখানে সেটিংস প্লেস হচ্ছে ডেনমার্ক অ্যান্ড টাইম হচ্ছে এলিজাবেথের পিরিয়ড অফ রিনাইসন্স এখানে আরও বেশ কিছু প্লেস মেনশন করা হয়েছে যেটা হচ্ছে নরওয়ে ফ্রান্স ইংল্যান্ড অ্যান্ড অলসো ইউনিভার্সিটি অফ উইডেনবার্গ সিচুয়েটেড ইন জার্মানি অ্যান্ড এটার থিমস হচ্ছে রিভেন্স করাপশন রিলিজিয়ন পলিটিক্স এপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়ালিটি অ্যান্ড ওম্যান সিম্বল হচ্ছে ভ্যারুয়েদার হ্যামলেটস ডার্ক ক্লথস দ্য মাউস ট্রাপ অ্যান্ড অফিলিয়াস ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড দ্য স্কাল অফ ইউরিক এখানে ফেমাস লাইন হচ্ছে টু বি আর নট টু বি দ্যাট ইজ এ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ ফ্রেয়ালটি দাই নেম ইজ ওম্যান এই ছিল সংক্ষিপ্ত থিম অ্যান্ড সিম্বল সম্পর্কে আলোচনা আমরা আরও বিস্তারিতভাবে জানতে পারবো সামারির সাথে সাথে তো এখন আমরা সংক্ষেপে জেনে নিব ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে এই হ্যামলেট প্লেটা আসলে রচিত করা হয় একটা ড্যানিশ হিস্টোরির ওপরে ভিত্তি করে যেটা যেখানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে ড্যানিশ রিভেন্স স্টোরি একটা যেখানে হ্যামলেট নামে একজন প্রিন্স ছিল যার বাবাকে তার চাচা ক্লাউডিয়াস হত্যা করেছিল এবং তার মাকে বিয়ে করেছিল তো তখন ওই প্রিন্স যে পাগলামি করেছিল এবং তার চাচাকে হত্যার যে প্ল্যান করেছিল সেই সমস্ত কিছু নিয়েই এই রিভেন্স ট্র্যাজেডিটা লেখা হয়েছে তো আমরা এখন জানব এটা শর্ট সামারি সম্পর্কে তো সামারিতে যাওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই ক্যারেক্টারগুলো সম্বন্ধে জেনে নিতে হবে এখানে বেশ অনেকগুলো ক্যারেক্টারস রয়েছে তো প্রথমে জানবো মেইন ক্যারেক্টারসগুলো সম্বন্ধে আমাদের ফার্স্ট এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ইজ হ্যামলেট হ্যামলেট ইজ দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ দিস প্লে অ্যান্ড হ্যামলেট হচ্ছে প্রিন্স অফ ডেনমার্ক অ্যান্ড ট্র্যাজিক হিরো অফ দ্য প্লে সে হচ্ছে আমাদের ওল্ড হ্যামলেটের ছেলে অ্যান্ড নিফিউ অফ কারেন্ট কিং ক্লাউডিয়াস এবং কুইন গাট্রুড হচ্ছে তার মা সে আসলে তার পিতার মৃত্যুর ব্যাপারে খুবই ডিস্টার্ব ছিল কারণ তার পিতার মৃত্যু যে স্বাভাবিক না তাকে যে হত্যা করা হয়েছিল সে সেটা সন্দেহ করেছিল এবং তার মা যে তার পিতার মৃত্যুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার চাচাকে বিয়ে করেছে তা তার চাচার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারতেছিল না তো সে মনে মনে হচ্ছে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্ল্যান করতেছিল অ্যান্ড সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ইজ ক্লাউডিয়াস যে হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্ট অফ দিস প্লে অ্যান্ড প্রেজেন্ট কিং অফ ডেনমার্ক যে মূলত ভিলেইন অফ দিস ট্র্যাজেডি অ্যান্ড ওল্ড হ্যামলেটকে হত্যা করেছে এবং আমাদের কুইন অফ ডেনমার্ককে বিয়ে করেছে অ্যান্ড হ্যামলেটকেও অনেকবার মারার ষড়যন্ত্র করেছে যেটা আমরা সামারিতে দেখতে পাবো অ্যান্ড থার্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ইজ ওল্ড হ্যামলেট তাকে আমরা হচ্ছে অ্যালাইভ হিসেবে পাবো না প্লেয়ের মধ্যে তাই সে তিনি হচ্ছে তার গোস্টটাকে আমরা পাবো এবং তার গোস্টটাও আসলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছেন এবং সে মূলত হচ্ছে হ্যামলেটকে ইন্সপায়ার্ড করেছে রিভেন্স নেওয়ার জন্য এবং সেই হ্যামলেটকে শিওর হতে সাহায্য করেছে যে তাকে পজন দিয়ে মারা হয়েছে সে আসলে সাপের কামড়ে বা অন্য কোনোভাবে মারা যায়নি অ্যান্ড এখন আমরা চলে যাব সেকেন্ডারি ক্যারেক্টারসগুলোর 
आलोचन गाट्रुट जे हे हमलेटर मा एक एफेक्शनेट मदार हिसेब देखते पा से आसले तर स्वीर मृत्यु बेपारे क्लियरलि जानतना जो तर स्वामी के हत्या कर लास्टे देखते पा हमें से तर निजे लाइफ सेक्रिफाइस कर बिलाबेड सन के बाँचानर कारण से जो जानते पर तर सन के जे सान के जे हे वाइन देते पयन मिश्रित आख से पयन मिश्रित वाइन के खे फेले निजे मृत्यू कोले ढले पड़े एंड दें आलोचना करब ओफिलिया सम्पर् जिन्हें हे हिरोन अब दिस प्ले एंड हैमलेट्स बिलाफ्ड हैमलेट टर हाथ जख बाबा मृत्युबरण कर ओफिलियार बाबा ओफिलिया विषय तो कि मिले नीते पर से प्राय पागल प्राय जाए ओफिलिया लास्ट जो मारा जाए पानी डूबे एट आसले मिस्टर ही एक प्लेयर मध्य कारण तर डेटा आसले स्वाभाविक भाव छो ना से सुसाइड कर थार्ड सेकेंडारि माइनर कैरेक्टर इज लेयरटीस जिन हे ओफिलियार ब्रदार एंड पलोनियर ऐले जे हे फ्रांस डेंमार्क इस हमलेटर उपर प्रतिशोध नार् हमलेटर साथे फाइट करार समय लेयरटीस मृत्युबरण कर एंड हे एन पलोनियर सम्बन्धे जानब पलोनियस हे किंग अफ डेंमार्कर एक जो चीफ काउंसिलर से हे दू जन इम्पर्टेंट कैरेक्टर ओफिलिया लियार्टिसर फादार जे सब समय हैमलेटर ऊपर नजर रखत तर मुभमेंट सम्बन्धे हरासिओ हरासिओ हे एक स्कलार इनिटर फ्रेंड हैमलेटर हैमलेटर अनेक भलो बंधु छो हरासिओ एंड एने जीव बस कि माइनर कैरेक्टर सम्बन्धे रोसन क्रांस एंड गोल्डन टार्न एरा हे दू जन हैमलेटर फ्रेंड जरा जर के हे डेंमार्के किंग हैमलेटर ऊपर नजर रखार जो स्पाई हिसाब से रेखे एंड सेकेंड कैरेक्टर इज फोर्टीन ब्राश जे हे नरवेर प्रिंस ए फाइनल डेंमार्क किंग है कारण आप देखते पा प्लेयर शेषे मात्र दो जन कैरेक्टर ही हे जीवित था मध्य फोर्टीन ब्रास हे एक एंड तार कथा अनुजाई हे हमलेट के एक हिरोिक फ्यूनारे दे मृत्यु पर एंड थार्ड माइनर कैरेक्टर इज मार्सिलियस एंड बार्नान्डो ता हे दो जन गार्ड ये डेंमार्कर जे प्रसाद प्रसाद दो जन गार्ड एवं तरह के मूलत ये ट्रेजिडीटा शुरू हो तो एखंड चले जाब संक्षिप्त आलोचन सामारीते ये ट्रेजिडी सम्पूर्ण सामारि हमें एखे सात पॉइंटर माध्यम फुटिए तोलार चेषा करब पॉइंट सातटी हे ओल्ड हैमलेटर रहस्यजनक मृत्यु जेटा थे प्लेटा शुरू है ओल्ड हैमलेटर भूत हुए फिर आसा सेकेंड पॉइंट एंड थार्ड पॉइंट हैमलेटर पागल हार अभिनय फोर्थ पॉइंट हैमलेटर द्वारा अनकांखित भावे पलोनियस मृत्यु फिफ्थ इज हैमलेट के निवासन दे पुनर डेंमार्के फिर आसा सिक्स हे क्लाउडियस द्वारा हैमलेट के हत्या करार परिकल्पना हैमलेटर प्रतिशोध और तर मृत्यु सेभन नम्बर तो चलो ए पॉन्ट टू पॉन्ट आलोचना करा जा शेक्सपियर विख्यात एक नाटक हलो हैमलेट एंड हैमलेट नाटक कहनी वर्णित हो नाटक मारा जावा चरित्र ओल्ड हैमलेटर मृत्यु के केंद्र कर तरह ऐले हैमलेट प्रतिशोध पड़ानतार चित्र परवर्ती तुले धरा हो नाटक शुरूते ही देखते पाई डेंमार्क राजप्रसा दो जन प्रहरी मार्सियलस एंड बार्नान्डो प्रसाद प्रधान फटक पहारा देर समय 
একটি প্রেতাত তাকে দেখতে পায় এবং আমাদের নাটকের প্রধান চরিত্র হ্যামলেট যিনি হলেন মৃত রাজা হ্যামলেটের একমাত্র পুত্র রাজা মারা যাবার পর রাজার স্ত্রী অ্যান্ড প্রিন্স হ্যামলেটের মা গাট্রুড হ্যামলেট তার চাচাকে বিয়ে করে ফেলে হ্যামলেটের চাচা ক্লাউডিয়াস নিজেকে ডেনমার্কের রাজা হিসেবে ঘোষণা করে তখন হ্যামলেটের চাচা তার বাবার শেষকৃত্য সম্পাদনার জন্য হ্যামলেটকে রাজ্যের দিকে পাঠায় হ্যামলেট এসে দেখতে পায় যে তার বাবা মারা গেছে এবং হচ্ছে তার মা তার চাচার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এটা দেখে সে খুবই ব্যথিত হয়ে পড়ে কারণ তার মায়ের এই বিবাহ এবং তার বাবার চলে যাওয়া সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না এরপরে দেখানো হয় যে পলোনিয়াসের কন্যা ওফিলিয়ার প্রেমের প্রস্তাব দেয় হচ্ছে হ্যামলেট এবং ওফিলিয়ার ভাই হ্যামলেটের কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন হচ্ছে ওফিলিয়ার এবং ওফিলিয়া তার ভাইকে আশ্বস্ত করে যে সে হ্যামলেটের থেকে দূরে থাকবে এরপরের ঘটনায় আমরা হচ্ছে প্রেতাত্মার কাহিনীগুলো দেখতে পাই যে প্রেতাত্মা হচ্ছে মূলত ওল্ড হ্যামলেটকে দেখেছিল রাজপ্রাসাদের ওই যে দুজন প্রহরী এ সম্পর্কে হচ্ছে হোরাসিও জানত কিছুটা যে কিনা ছিল হ্যামলেটের বন্ধু হোরাসিও এই ঘটনা সম্পর্কে হ্যামলেটকে জানালেন এবং হ্যামলেট তার সাথে হচ্ছে রাজপ্রাসাদের গেটে প্রেতাত্মার সাথে সাক্ষাৎ পেতে হচ্ছে চলে যায় হ্যামলেট প্রেতাত্মাকে দেখে বুঝতে পারে তখন যে এটা তার বাবা ওল্ড হ্যামলেট এবং ওল্ড হ্যামলেটকে দেখে সে কিছুটা আশ্চর্যই হয় এবং ওল্ড হ্যামলেট তাকে বলে যে তার মৃত্যু কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয় তাকে হত্যা করা হয়েছে তার হত্যাকারী হলো ওল্ড হ্যামলেটের ভাই মানে তার চাচা ক্লোডিয়াস তো তিনি তখন হ্যামলেটকে দুইটা দায়িত্ব দেয় একটা হচ্ছে সে যেন তার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয় এবং অন্যটি সে যেন তার মাকে কোনোভাবেই কষ্ট না দেয় এরপরে আমরা দেখতে পাব যে এই ঘটনাগুলো হ্যামলেট জানতে পেরে আসলে অনেক বেশি ভেঙে পড়ে তিনি প্রথমে ঠিক করে যে আত্মহত্যা করবে কারণ সে এই ডিপ্রেশন এই কষ্ট আসলে নিতে পারছিল না পরবর্তীতে তখন সে ভেবে দেখলো যে খ্রিস্টধর্ম মতে আসলে আত্মহত্যা মহাপাপ তখন তিনি চিন্তা করে যে সে আত্মহত্যা করবে না সে হচ্ছে প্রতিশোধ নেবে তখন সে তার বন্ধুকে নিয়ে পরিকল্পনা করে যে আগে তাদের এটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে যে তার চাচাই তার বাবাকে হত্যা করেছে কি না এবং এটা তিনি হচ্ছে একটা নাটকের মাধ্যমে প্রমাণ করবেন এই ঘটনার পর থেকে হচ্ছে হ্যামলেট একটু ওই প্ল্যান অনুযায়ী পাগলের মতো একটু আচরণ করতে লাগলো এবং এটা আসলে সে যে উন্মাদ হয়ে গেছিল বা পাগল হয়ে গেছিল এমনটা না সে এমনটা অভিনয় করেছিল নিজে নিজেই হচ্ছে ইচ্ছা করেই উন্মাদের মতো আচরণ করতে শুরু করলেন তো একদিন পাগলের মতো আচরণ করতে করতে ওফিলিয়ার হাত ধরে ফেলে এবং তখন ওফিলিয়া তার বাবার কাছে দৌড়ে গিয়ে বলে যে আজকে হ্যামলেটের আচরণ তার ভালো লাগেনি হ্যামলেটের মাথায় তার টুপি ছিল না এমন কি তার আচরণও অনেকটা পাগলের মতো ছিল উন্মাদের মতো দেখাচ্ছিল তাকে ওফিলিয়ার বাবা তখন এগুলো শুনে ভাবছিল যে হ্যামলেটের প্রেমের প্রস্তাব যে ওফিলিয়া প্রত্যাখ্যান করেছে এই জন্য হয়তো হ্যামলেট চোখে পাগল হয়ে গেছে তিনি বিষয়টি রাজদরবারে উপস্থাপন করার পরিকল্পনা করলেন এবং এরই মধ্যে রাজদরবারে একটি নাটকের আয়োজন করলেন রাজা আর অন্যদিকে হ্যামলেট পরিকল্পনা করেছিলেন যে তিনি এই নাটকের মাধ্যমে প্রমাণ করবেন যে তার চাচা ক্লোডিয়াস মূলত তার বাবার হত্যাকারী এজন্য তিনি দুইটি প্লে করার প্লে মানে প্ল্যান করেন প্রথমটা হচ্ছে দ্য মাদার অফ কঞ্জালো এবং সেকেন্ডটি হচ্ছে দ্য মাউস ট্রাপ এরপর আমরা দেখতে পাব হ্যামলেট এই ব্যাপারটি নিয়ে তার মায়ের কক্ষে আলোচনা করেছিলেন এবং তিনি হঠাৎ করেই বুঝতে পারলেন যে তাদের এই আলোচনা পর্দার আড়াল থেকে কে যেন শুনছে তখন তিনি তার তরবারি বের করে পর্দার উপর হচ্ছে চালিয়ে দিলেন উল্টাপাল্টাভাবে আঘাত করলেন এবং দেখতে পেলেন যে পর্দার পিছনে ছিল ওফিলিয়ার বাবা পলোনিয়াস এবং সে তরবারির আঘাতে মারা গেল ওফিলিয়া তার বাবার মারা যাওয়ার খবর শুনে পাগল প্রায় এবং রাজ দরবারেও হইচই পড়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ওফিলিয়া নিজেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে আসলে সুইসাইড করে কারণ তার হ্যামলেটের হাতে তার বাবার মারা যাওয়া সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না অন্যদিকে তার ভাই তাদের এই মৃত্যুর খবর শুনে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাজ দরবারে উত্তেজনা শুরু করলেন 
তখন ক্লোডিয়াস তাকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে মানালেন যে হ্যামলেট তার বাবা এবং বোনের হত্যাকারী এরপর তিনি প্ল্যান করে যে হ্যামলেটকে ইংল্যান্ডে নির্বাসনে পাঠালেন এবং সাথে দুজন গুপ্তচর নিযুক্ত করে দিলেন ইংল্যান্ডে যাওয়ার সময় হ্যামলেট তার দুই গুপ্তচরের সাথে ভাব জমিয়ে ফেলেন এবং তার পকেট থেকে একটি চিঠি পেলেন যেখানে লেখা ছিল ইংল্যান্ডের রাজার উদ্দেশ্যে একটা চিঠি যে হ্যামলেট ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর মাত্রই সাথে সাথে যেন হ্যামলেটকে মেরে ফেলা হয় হ্যামলেট তখন সেই চিঠি নিয়ে তার নিজের ঘরে চলে আসলো এবং তৎক্ষণাৎ হচ্ছে তিনি আরেকটি চিঠি লিখলেন যেখানে বলা হলো ইংল্যান্ডের রাজা যেন হ্যামলেটকে ইংল্যান্ডে পৌঁছার সাথে সাথে দুই গুপ্তচুরকে মেরে ফেলে কিন্তু এই ঘটনাটা প্ল্যান মাফিক হয় না ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয় যখন তাদের জাহাজ জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয় তো আক্রমণে হওয়ার পর হ্যামলেট নিজে ইচ্ছাই জলদস্যুদের জাহাজে চলে যায় এবং হ্যামলেট সুন্দর আচরণের কারণে তারা হচ্ছে মুগ্ধ হয় এবং জলদস্যুরা একটা সময় তাকে ছেড়ে দেয় তখন হ্যামলেট পুনরায় ডেনমার্কে ফিরে আসে ক্লোডিয়াস যখন দেখল যে তাকে নির্বাসনে পাঠানোর পরেও সে ডেনমার্কে চলে এসেছে তখন হ্যামলেটকে মারার জন্য আরেকটি প্ল্যান করল এবং রাজা একটি মল্ল যুদ্ধের আয়োজন করল যেখানে হ্যামলেট তার প্রতিপক্ষ লেয়ারটিজের সাথে লড়বেন এখানে ষড়যন্ত্র করে রাজা হচ্ছে দুইটি তরবারির মধ্যে একটি তরবারির সাথে বিষ মিশিয়ে দিলেন যেটা দিয়ে যুদ্ধ করবে হ্যামলেটের সাথে লেয়ারটিস আরও প্ল্যান করা হলো যদি লেয়ারটির যুদ্ধে জিততে না পারে তবে হচ্ছে হ্যামলেটকে একটা মদ অফার করা হবে যেই মদের সাথে থাকবে বিষ মিশানো যেটা পান করলে হ্যামলেট এমনি এমনি মৃত্যুবরণ করবে তো যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথম রাউন্ডে যখন লেয়ারটিস হেরে গেল এবং ক্লোডিয়াস হ্যামলেটকে তখন এক গ্লাস মদ অফার করলো কিন্তু হ্যামলেট প্রত্যাখ্যান করলো এবং আবার পুনরায় যুদ্ধ শুরু করল যখন লিয়ারটিজের তরবারি আঘাতে হ্যামলেটের শৈলে লাগলো তখনই আসলে হ্যামলেট বুঝতে পারলো যে লিয়ারটিসের তরবারিতে বিষ মিশানো রয়েছে তাই সে যুদ্ধ চলাকালীন সময় কৌশলে তাদের তরবারি বদলানোর প্রস্তাব দিল এবং ঘটনাক্রমে বিষ পাখানো তরবারি হ্যামলেটের হাতে চলে আসলো এরপর সেই তরবারি দ্বারা হচ্ছে লিয়ারটিজও আঘাতপ্রাপ্ত হলো এ সময় হঠাৎ করে হ্যামলেটের মা গাটরুট জানতে পারে যে মদ যে দেয়া হয়েছে মদের পেয়ালায় হচ্ছে বিষ মিশানো আছে তখন সে ওই পেয়ালায় বিষ মিশ্রিত মদ খেয়ে ফেলে এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুগতে লাগলো সে সময় তার পুত্র হ্যামলেট বলল যে এই সকল ষড়যন্ত্রের মূলে আসলে তার চাচাই রয়েছে সেটা সে হ্যামলেটকে জানালো এবং এই কথা বলে হ্যামলেটের মা হচ্ছে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো এবং হ্যামলেট ক্ষিপ্ত হয়ে বিষ মাখানো তরবারে দিয়ে তার চাচাকে আক্রমণ করল এই পরিস্থিতিতে হ্যামলেট তার মা তার চাচা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী যে লিয়ারটিস ছিল তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করল শুধু বেঁচে রইল হোরাসিও ও ফোরটিন ব্রাশ নামক একজন চরিত্র শেষ পর্যন্ত ফোরটিন ব্রাশই হচ্ছে ডেনমার্কের রাজা হলো এবং তারপরে সে নির্দেশ দিল যে হ্যামলেট যেহেতু ডেনমার্কের প্রিন্স এবং তার যে ফিউনারাল সিরিমনি করা হবে সেটা যেন যথাযথ সম্মানের সহিত করা হয় এবং একজন প্রিন্সের যেভাবে করা হতো তখনকার সময় সেভাবেই যেন করা হয় এবং এই হ্যামলেটের ফিউনারাল সিরিমনির মাধ্যমে আমাদের এই প্লেটি শেষ করা হয় সো দ্যাট ইজ ইট থ্যাংকস ফর ওয়াচিং